Экстремальные акробаты, белые тигры и носорог открывают новый сезон Белгосцирка. Программа с громким названием «Триумфаторы арены» в Минске представляют призеры фестивалей в Италии, Нидерландах и Китае. Завораживающее искусство оценила Юлия Токарь. На арене триумфаторы, воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты, клоуны и дебют носорога. С первых минут новая программа «Белгосцирка» захватывает и завораживает. Программа, конечно, должна быть сбалансирована и должны быть разножарные номера представлены, иначе она будет неинтересная. Конечно, будет воздух, это естественно. Будут очень уникальные трюки воздушные. Вот. Будет встречные качели, которые у нас очень давно не было под управлением Александра Скокова. Это... Просто фантастическая работа этих спортсменов или каких-то артистов. Здесь нет поддельных эмоций. Удивляются, смеются и восхищаются как дети, так и взрослые. Цирковой манеж на два часа превращается в сказочную иллюзию, где летают акробаты на встречных качелях, под куполом развиваются шелковые полотна воздушных гимнастов и арбалетные стрелы попадают прямо в яблочко. Триумфаторы арены – это артисты-лауреаты международных фестивалей в России, Голландии, Италии, Китае. Им подвластны самые невероятные трюки и перевоплощения. Впервые удалось вывести на сцену животных, которые, казалось бы, не поддаются дрессировке. Семилетний Мафунян из Африки прилетел неделю назад. Носорог своими цирковыми трюками за три года покорил зрителей Украины и России. Сегодня на белорусской сцене он выступает впервые. Своего трехтонного друга Сергей Нестеров тренирует уже семь лет. До этого выступал с самыми экзотическими животными – жирафом, зеброй, верблюдом. Взять в партнеры носорога было личным вызовом. Чтобы укротить своевольного мафоню, пришлось прибегнуть к разным ухищрениям, в том числе гастрономическим. Подкупает неповоротливого единорога яблоками, киви и люцерной. И многие другие он, кстати, предложил сам. Сам предложил, сам сел, сам лег. Мы просто были рядом постоянно и закрепляли, опять же, тут люцерной, яблоком и всем остальным. На арену вышли еще одни дебютанты белорусского цирка – белые тигры. В шестером большие полосатые кошки грациозно показывают различные трюки и элементы. Этот год был удачный для цирка, потому что в этом году очень много было гастролей у нас. Гастролируют наши номера, белорусские не стали востребованы. В этом году у нас две золотые медали международных фестивалей, престижности, в том числе медали в Пхеньяне, например, в Северной Корее. Вот. Появилась очень талантливая молодежь белорусская. Оценить многообразие цирковых жанров триумфального шоу «Белгосцирка» можно до 14 декабря. Юлия Токри, Александр Берецкий, агентство Теленовостей.